แก่ข้อนี้เป็นเรื่องของสตาร์ทแล้วใช่ไหมเรื่องสถิติมากันอีกแล้วนะครับสังเกตมันไม่พ้นเลยเนาะไม่สามเนี่ยมุมฉากก็ต้องสถิติถูกไหมเรื่องก็มีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราดูตรงนี้แน่นๆรับรองนะคะเขาสอบออกเนี่ยได้แน่นอนโอเคเขาบอกว่าข้อมูลชุดหนึ่งมีสิบจำนวนประกอบด้วยจำนวนต่อไปนี้เขาให้ข้อมูลมาสังเกตว่าอันนี้เราก็ต้องมานั่งเรียนข้อข้อมูลใหม่แล้วเขาเรียนมาให้จำนวนไปมากแล้วถูกไหมหูใจดีจริงๆเลยโอเคเขาถามว่าข้อท้ายที่สามของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคจำได้ไหมว่าตอนแรกที่พี่พูดถึงคําว่าเปอร์เซ็นต์ไทไปพี่บอกว่าทายเนี่ยมีความหมายถึงการบอกตําแหน่งโอเคไหมทีนี้มันจะมีอีกสองคำที่พี่ยังไม่ได้พูดคือควอทายกับเดซายโอเคเอาเป็นว่าเปอร์เซนต์หมายถึงการแบ่งออกเป็นเปอร์เซนต์ถูกไหมคือร้อยส่วนคำว่าคอเนี่ยมันมาจากคำว่าควอเตอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือการแบ่งเป็นสี่ส่วนย่อยถูกไหมเหมือนกับเล่นบาสเนี่ยเขาแบ่งเป็นสี่ควอเตอร์ปะอืมเดซายคำว่าเดเนี่ยมันก็มาจากคำว่าเดซิเดซิหมายถึงสิบส่วนเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนเรื่องเปอร์เซนต์ไทยเนี่ยพี่พูดไปว่าข้อมูลเรามีเท่านี้เราแบ่งเอาไม้ขั้นเนี่ยเก้าสิบเก้าไม้จะได้ร้อยช่องโอเคไหมหนึ่งช่องเรียกว่าหนึ่งส่วนแต่ละไม้เรียกพีหนึ่งพีสองไปเรื่อยๆจนถึงพีเก้าสิบเก้าไม่มีพีศูนย์เพราะพีศูนย์คือขอบของไม้และไม่มีพีสิบเอ้ยไม่และไม่มีพีร้อยพีร้อยคือขอบของถาดถูกไหมสองอันนี้ไม่ขอบของถาดจะไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเอาไม้เสียบปุ๊บจะได้พีหนึ่งถึงพีเก้าสิบเก้าเรียกว่าเป็นตําแหน่งของเปอร์เซนต์ไทยทีนี้ถ้าสมมติมีข้อมูลอยู่หลอดพันตัวไอพีสามนี่ก็คือข้อมูลตำแหน่งที่สามสิบถูกไหมวิธีการหาตำแหน่งทำยังไงเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าการหาตำแหน่งของอะไรใดๆก็ตามเนี่ยพี่ใช้คำว่าพีได้ไหมเนี่ยเอางี้ไม่รู้จะใช้สัญลักษณ์อะไรโอเคปะโอเคถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซนต์ไทยอ่ะอันนี้เป็นเปอร์เซนต์ไทยแล้วกัน P เนี่ยเขาบอกว่า P ให้ R คือเปอร์เซนต์ไทยตำแหน่งที่ R จะมีค่าเท่ากับเอา R ส่วนร้อยคูณด้วยจำนวนทั้งหมดถูกไหมถ้าเกิดว่าเป็นควอไทยเขาบอกว่ามันก็จะเรียนแบบกันก็คือเอาตำแหน่งมาหารด้วยอัตราส่วนที่แบ่งเมื่อกี้แบ่งร้อยส่วนเอาร้อยไปหารอันนี้แบ่งสี่ส่วนเอาสี่ไปหารแล้วคูณกับ n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดถ้าเป็นเดซายเหมือนกันอันอันนี้เป็นเรื่องของสถิติก็จะหมายถึงเดซายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของฟังก์ชันก็จะหมายถึงโดเมนของ relation คือโดเมนของความสัมพันธ์นั้นโอเคไหมมันมาได้ยังไงเอาเป็นว่าตัวภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเอาไว้ว่ามันมีอยู่แค่กี่ตัว26ตัวนะครับ a ถึง z สัญลักษณ์มันก็อยู่ในนี้นั่นแหละโอเคไหมไม่พ้นกันหรอกโอเคเดซายตำแหน่งที่ r เขาก็บอกงี้เอา r ส่วนด้วยจำนวนไม้ในการแบ่งไม้เนี่ยต้องแบ่งทั้งหมดเป็นสิบช่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิบแล้วก็คูณกับ n อันนี้คือเขาเรียกว่าตำแหน่งตำแหน่งเอาเป็นว่าเขียนไม่พอโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันตำแหน่งเปอร์เซนต์ไทหาจากอย่างนี้ตำแหน่งคอไทยหาจากอย่างนี้ตำแหน่งเดซายอย่างนี้เราเรียกไอ้สามตัวนี้รวมกันจริงๆแล้วอันนี้พี่เพิ่มให้แล้วกันนะคือแบบในโรงเรียนก็คงไม่ได้สอนหรอกไอ้ตัวนี้สามตัวนี้เราเรียกรวมกันว่าพอยเตอร์พอยเตอร์ก็หมายถึงตัวชี้ค่าถูกไหมพอยต์พอยต์คือการชี้พอยเตอร์คือตัวชี้ถูกไหมเขาบอกว่าตำแหน่งของพอยเตอร์เราก็จะมีเท่ากับไอ้ตำแหน่ง R นั้นที่เราต้องการหาส่วนด้วยส่วนของพอยเตอร์คือส่วนในการแบ่งพี่เรียกว่าส่วนแบ่งละกันคูณกับจำนวนทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเปอร์เซนต์ไทส่วนแบ่งมีร้อยส่วนก็จะเป็น R ส่วนร้อย
ถ้าเป็นเดซายส่วนแบ่งมี10ส่วนตัวนี้จะเป็น R ส่วน10ถ้าเป็นคอร์ทายส่วนแบ่งมี4ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น R ส่วน4โอเคปะสังเกตด้วยจริงๆแล้วเปอร์เซนต์ไทคอร์ทายเปอร์เซนต์ไทคอร์ทายเดซายมันคือพอยเตอร์ทั้งหมดแต่ต่างกันที่ว่าเป็นแบ่งกันกี่ส่วนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตอนที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนแยกแยกกันโอเคไหมแต่ตอนนี้เราต้องขมวดความรู้ทั้งหมดที่เรามีเนี่ยเข้ามาเพื่อทําโจทย์ให้ได้เพราะฉะนั้นจากตรงนี้เขาถามพอทายที่สามของข้อมูลชุดนี้พอทายที่สามก็ต้องเอาตําแหน่งสามหารด้วยเท่าไหร่หารด้วยส่วนแบ่งถูกไหมส่วนแบ่งคือ4ส่วนคูณด้วย n คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดจำนวนข้อมูลเขาบอกว่ามี10ตัวก็ใส่ไป10เพราะฉะนั้นตำแหน่งตำแหน่งของคอทายที่3ก็คือเท่าไหร่3คูณ 2.5 คือ 7.5 ตำแหน่งที่ 7.5 เพราะฉะนั้นจากข้อมูลตรงนี้เราก็เรามีข้อมูลอยู่ว่าเป็นอะไร4 8 8 9 14 15 18 18 22 25ตัวที่ 7.5 เราก็นับไปสิ1 2 3 4 5 6 7 8 7 8อยู่ตรงตำแหน่งนี้ถูกไหมอือหือเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ 7.5 ข้อมูลจะมีค่าเท่ากับข้อมูลก็คือ18บวก18หาร2ก็คือ18โอเคปะเพราะฉะนั้นถามว่าคอทายที่3ข้อมูลชุดนี้คืออะไรคอทายที่3ก็คือค่าของข้อมูลที่ตำแหน่งที่ 7.5 ซึ่งก็คือ18เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยตอบ18แต่จริงๆแล้วเนี่ยข้อนี้เขาออกข้อสอบมากันไว้ได้ดีมากเลยทีเดียวแหละเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ตรงนี้เป็น n บวกหนึ่งก็ได้เข้าใจปะคือไม่อาจจะใช้ n หรือ n บวกหนึ่งก็ได้นะเออจริงๆแล้วข้อมูลที่เป็นชุดแบบเนี้ยควรจะใช้ n บวกหนึ่งถูกไหมตัวนี้ควรจะเป็นสิบเอ็ดแต่พี่ดูแล้วแหละว่าถ้าเป็นสิบเอ็ดเนี่ยเลขตรงนี้มันจะไม่สวยเออพี่ก็เลยใช้ว่ามันเป็นสิบไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันทีหลังโอเคไหมซึ่งจริงจริงคนใช้สิบเอ็ดนะโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นข้อมูลแบบแจกแจงข้อมูลออกมาถ้าเป็นตารางเนี่ยจะใช้เป็น n เดียวถูกไหมจะไม่มี n บวกหนึ่งแต่ในแต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่ <coughs> แต่ความจริงแล้วมันก็ไม่ได้สีเรียกขนาดนั้น